Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther FV Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian mimpi, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan sebuah kesaksian. Biarlah kesaksian ini menguatkan kami dan untuk membuat kami semakin mengasihi engkau. Terpuji nama Yahweh kekal selama namanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan kesaksian, mari kita menyanyi dengan pujian Kudaki Jalan Mulia. Kudaki Jalan Mulia Tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Ya Tuhan angkat diriku Lebih dekat kepadamu Di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku Amin Puji nama Tuhan Biarlah setiap langkah kita Semakin dimantapkan oleh Tuhan Kita semakin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh Dan semakin hari memberikan yang terbaik Bagi kemuliaan namanya yang kudus Amin Puji nama Tuhan Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah kesaksian mimpi di mana mimpi ini dialami oleh anak saya yang perempuan. Dia mengalami mimpi ini tadi malam. Itu pada tanggal 22 September 2023. Dan dia ceritakan mimpinya itu kepada saya. Dan saya membuatkan video bagi teman-teman. Jadi di dalam mimpinya itu, dia melihat bahwa saya ada di sebuah tempat. Jadi dia melihat bahwa mamanya ini adalah seorang ilmuwan. Jadi di mimpinya dia melihat bahwa saya adalah seorang ilmuwan yang bekerja menangani masalah teknologi. Dalam hal ini adalah menangani robot artificial intelligence atau AI. Jadi saya berada di pusat penelitian di mana tempat itu begitu bagus. Tempatnya cukup lengkap dan juga ada fasilitas untuk makanan-makanan juga. Jadi seperti swalayan begitu di tempat itu. Sehingga dapat memudahkan para ilmuwan untuk mengambil makanan atau mendapatkan makanan. Sehingga tidak harus pergi ke tempat lain. Jadi di bagian dari bangunan itu ada tempat khusus untuk bagian persediaan makanan. Dan itu memang khusus untuk para ilmuwan. Nah, di dalam mimpi anak saya itu ada kelas-kelas untuk para ilmuwan. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Dan di dalam mimpinya itu dia melihat bahwa saya ini masuk di kelas yang paling rendah. Ilmuwan yang paling rendah. Sehingga tidak bisa yang namanya punya akses langsung ke Kelompok yang paling tinggi. Jadi kelompok A itu adalah kelompok yang paling tinggi. Di mana mereka mengerjakan proyek-proyek ataupun program-program atau rencana-rencana yang bersifat rahasia. Jadi di kelompok A ini adalah orang-orang penting, elit, bukan orang sembarangan. Nah di dalam mimpinya itu anak saya melihat bahwa saya ada di kelas ilmuwan paling rendah. Namun... Pada suatu saat, di dalam mimpinya itu dia melihat saya mengambil baju atau jaket orang yang di kelas A. Jadi, saya menggunakan pakaian ilmuwan kelas A. Dan di dalam mimpinya itu dia melihat bahwa saya itu menyusup, masuk ke kelompok A. Masuk ke kelompok ilmuwan yang penting atau yang elit. Dan ketika saya bergabung dengan orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan di kelompok A itu, mereka tidak menyadari bahwa saya ini sebenarnya ilmuwan dari kelas yang bawah. Mereka beranggapan bahwa saya juga merupakan bagian daripada orang-orang yang berada di kelas A. Karena saya pada waktu itu menggunakan jas untuk orang-orang yang di kelas A. Memakai baju kelengkapan orang-orang yang di kelas A, ilmuwan kelas A. 
Nah kemudian di dalam mimpinya anak saya melihat bahwa saya beserta beberapa ilmuwan yang ada di situ sekitar ada 10 sedang mengerjakan suatu program, sedang mengevaluasi juga, sedang melihat bagaimana perkembangan robot yang sedang dibuat. Jadi di dalam mimpinya itu dia melihat ada dua robot yang merupakan bahan penelitian yang terbaru itu. Jadi ada robot perempuan dan robot laki-laki ini wajahnya wajah orang asing, orang bule. Dan robot ini benar-benar wajahnya itu seperti manusia. Badannya pun seperti manusia. Jadi bukan seperti robot-robot mesin, tidak seperti itu. Tetapi dalamnya memang mesin-mesin. Tetapi luarnya itu wujudnya manusia. Jadi benar-benar seperti manusia. Dan robotnya ini bisa berkata-kata, bisa punya perasaan, sehingga seperti manusia saja. Dan para ilmuwan itu mengawasi dua robot ini. Ternyata dua robot ini, mereka memiliki perasaan yang seperti layaknya manusia. Jadi mereka bisa merasakan jatuh cinta, mereka bisa merasakan saling menyayangi. Dan ini membuat heran para ilmuwan yang ada di situ. Dan mereka berkomunikasi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh para ilmuwan yang ada di situ. Kemudian salah satu daripada ilmuwan itu menginstruksikan agar ilmuwan lain segera menghentikan daya yang membuat robot-robot ini bisa berkomunikasi. Jadi dimatikan dayanya, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan komunikasi antar robot itu. Dan ini membuat kaget para ilmuwan yang ada di ruangan itu, karena mereka tidak menduga robot-robot itu bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri, dan mereka punya perasaan. Dan ini tentunya yang tidak diprediksikan, sehingga mereka harus mematikan sumber dayanya, sehingga robot itu mati. Kemudian, di ruangan itu juga diperlihatkan ada robot lain. Di mana robotnya itu sama orang asing juga tapi kulitnya hitam. Dan dia itu berkata-kata terus berulang-berulang. Kata-katanya itu diulang-diulang terus. Seperti baru belajar begitu. Jadi berbahasa seperti manusia, wujudnya seperti manusia. Tetapi bahasanya diulang-diulang. Dan nampaknya itu belum sempurna dalam pembuatan robot. Dan kemudian ada lagi robot lain baru dalam proses rakitan gitu maksudnya. Dan yang sudah sempurna itu dari kepala sampai sini. Ini sudah sudah bentuk manusia, tapi dari dadanya ke bawah itu masih uh, terlihat uh, organ-organ tubuhnya. Ada jantungnya, ada paru-parunya, itu masih dari bahan-bahan buatan. begitu. Jadi seperti punya manusia, seperti milik manusia, tapi itu sudah buatan semua. gitu. Jadi kelihatanlah itu bahan-bahan dalamnya begitu ya organ-organ dalamnya itu dan sudah bisa berbicara juga tapi itu masih dalam proses perakitan jadi di mimpi itu anak saya melihat bahwa saya sebagai ilmuwan saya memperhatikan apa yang terjadi di ruangan itu jadi ada robot yang sudah bagus yang sudah bisa berkomunikasi bahkan punya perasaan yang satu lagi masih dalam proses penyempurnaan dan yang satu lagi masih tahap Nah, kemudian setelah itu, di dalam mimpinya itu anak saya melihat bahwa saya ini keluar ruangan. Saya memilih keluar ruangan setelah menyaksikan itu semua. Dan saya memutuskan untuk keluar, keluar gedung. Dan ketika saya mau keluar gedung itu, ternyata di luar itu terjadi badai pasir. Sehingga saya tidak jadi keluar karena melihat adanya badai pasir yang datang. Kemudian saya memilih ke ruangan yang ada makanannya tadi. Jadi seperti sualayan bentuknya, di situ ada banyak makanan, kita tinggal memilih. Dan saya ke ruangan itu. Dan di sana ada anak saya, dua di sana sedang menunggu saya. Dan ketika saya datang mereka senang karena mereka bermaksud untuk mengambil makanan-makanan yang ada di situ. Mereka ingin makan makanan yang ada di situ. Dan mereka bilang kepada saya, boleh nggak makan makanan ini? Kemudian saya bilang boleh silahkan ambil. Dan akhirnya anak-anak mengambil setelah anak-anak mengambil itu 
Kemudian saya mengeluarkan kartu, itu adalah kartu keanggotaan untuk yang VIP untuk kelas A. Sehingga kartunya itu di tap, ada mesin, dan itu berhasil. Sehingga kita bisa makan makanan yang ada tanpa harus membayar hanya dengan tap kartu itu. begitu. Jadi di dalam mimpi itu saya memiliki kartu akses juga untuk kelas VIP, untuk kelas ilmuwan kelas A tadi. Kemudian kami berbincang-bincang di ruangan itu, ambil anak saya menikmati makanan-makanan yang ada di ruangan itu. Jadi itu memang ruangan persediaan makanan untuk para ilmuwan di kelas A. Nah setelah itu anak saya terbangun. Dan ketika dia sudah bangun itu, dia ceritakan kepada saya tentang mimpinya tadi. Bahwa dia melihat robot AI yang sedang dikerjakan oleh para ilmuwan. Dan yang dia lihat adalah saya yang ada di situ yang masuk ke kelompok A. Dan setelah mendengarkan mimpinya itu, kemudian saya diingatkan Tuhan tentang ayat firman Tuhan. Saya akan membacakannya, yaitu dari kitab Wahyu pasal 13, ayatnya yang ke-15 sampai 16, demikian bunyinya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi di sini Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa ada patung yang bisa berbicara, yang bisa bersikap layaknya seperti manusia. Ini akan terjadi di akhir zaman. Dan kalau kita lihat perkembangan teknologi saat ini, robot-robot yang dibuat oleh manusia itu semakin canggih, semakin mirip dengan manusia, bisa berkata-kata, bisa memiliki perasaan. Dan Tuhan sudah mengingatkan kepada kita melalui firmannya ini, bahwa akan ada patung yang bisa berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Jadi ini Tuhan sudah memberitahukan akan ada patung yang seperti ini. Dan tentunya dengan era teknologi yang semakin maju ini tidak aneh apabila kita melihat robot yang bisa berbicara. Dan seperti yang tadi di mimpi anak saya diperlihatkan patung itu sudah benar-benar sempurna seperti manusia. Bisa berpikir, bisa berkata-kata, bisa memiliki perasaan sehingga mereka nantinya bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan tentunya ini adalah kemajuan teknologi yang luar biasa tetapi ini juga tentunya bisa berbahaya bagi manusia. Tuhan mengingatkan pada saat ini kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kita takut akan Tuhan. Karena kalau kita maju di bidang teknologi tetapi kita kurang mengasihi Tuhan, ini bisa berbahaya. Karena dengan kemajuan teknologi akan ada banyak pekerjaan manusia yang hilang. Mereka akan mengganti pekerjaan manusia. Robot-robot ini akan mengganti pekerjaan manusia. Akan ada banyak manusia yang kehilangan pekerjaan. Dan ini perlu dipikirkan dan direnungkan. Kita sebagai manusia harus memikirkan dampaknya positif dan negatifnya dengan kemajuan teknologi ini. Kita harus memikirkan bagaimana nasib generasi anak cucu kita nanti. Apakah mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan bila pekerjaan-pekerjaan sudah dikuasai oleh robot semuanya? Bisa saja itu terjadi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan pada saat ini melalui firman Tuhan akan ada yang namanya patung yang bisa berbicara dan bertindak begitu rupa. Tuhan memberitahukan kepada saya juga melalui mimpi anak saya, bahwa mereka, orang-orang tertentu, sudah menciptakan robot sedemikian rupa, sehingga hampir mirip dengan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, harus semakin mengasihi Tuhan. Mendekat kepadanya, mohon petunjuk dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Supaya Tuhan menjaga kita. Dan kita diberikan hikmat bagaimana kita mengelola 
teknologi ini supaya tidak membahayakan kehidupan manusia. Kiranya pesan Tuhan ini bisa menguatkan kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga terima kasih Engkau sudah memberikan hikmat kepada kami. Engkau juga sudah memberitahukan kepada kami bahwa akan ada patung yang bisa bertindak begitu rupa, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang dapat berbicara, bahkan seperti punya nyawa. Ya Tuhan, tolonglah kami umatmu. Tolonglah kami manusia yang ada di dunia ini, supaya kami dapat bertindak hal yang benar sesuai kendakmu. Supaya kami dilindungi dan diluputkan dari malapetaka. Engkau menutup bungkus kami dengan darah kudusmu. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Bapa. Berikanlah kami hikmat marifat, kecerdasan dan akal budi. Dan juga kebijaksanaan. Sehingga ketika kami mengambil keputusan-keputusan adalah yang terbaik untuk kami maupun untuk sesama manusia. Tolong kami Bapa supaya dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat membantu manusia ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan engkau memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Kasihanilah kami dan biarlah hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati para subscriber yang setia, berkati yang menyaksikan video ini, berkati semuanya yang berdoa siang dan malam, yang mengasihi engkau, kiranya engkau berkati, engkau mau mencukupi kebutuhan mereka semua. Engkau berkati Esther Evi Channel, berkati anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan, biarlah engkau sendiri yang menggunakan kami untuk kemuliaan namamu. Engkau berkati juga anak hambamu Tuhan yang seringkali engkau berikan mimpi untuk mengingatkan anakmu ini untuk lebih lagi mengasihi engkau. Biarlah Tuhan berkati kedua anak hambamu dan biarlah mereka juga engkau pakai untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapak Yahweh kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu yang kokoh. Kami serahkan kehidupan kami, kami serahkan seluruhnya ke dalam tanganmu karena hanya engkau lah penolong satu-satunya dalam hidup kami. Terpuji nama Yahweh Elohim, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi renungan bagi kita semua, supaya kita bisa bertindak bijaksana di dalam segala sesuatunya. Kiranya Bapak Yahweh menyertai kita semua. Amin.